Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pacham shira dhe begatit e Allah të qofshin me ju. Të ndëruar të respektator vlëzër dhe motra. Në ligjeratën tonë të kaluar, biseduam rrëth një tipari, apo rrëth një shembulit cilin Muhammedi alaihi salatu wa salam e soli për besimtarin për kita zime adhurimin. Thamë se shembulën e besimtarit i cili e ledzën Kur'anin, Muhammedi alaihi salatu wa salam e soli në shembulin e qitrës, një pen, e cila edhe brendësin e ka të mirë, ka arom të këndshme, por ka edhe pamje, form dhe shije të këndshme. Sot, me lejnë Allah gjellë wala, do të trajtojmë prapë një përshkrim, një shembol profetik, që ka të bëj me këtë kategori, pra me adhurimin, por se shembol është tjetër. Fjale është për hadithin cilin, Buhariu rahimehullah e transmeton në sahihun e ti nga sahabiun dëruar Ebu Musa në cilin për jambere alaihi salatu wa salam ka thënë Methelu lëdhi i jëdhkuru rabbe u allëdhi la jëdhkuru rabbe ke methel il hajje u allëmejit Shambulli ati i cilin e përkujton zotin e ti dhe i ati që nuk e përkujton zotin e ti është si kur se shembuli i të gjallit dhe i të vdekurit. Pra, Muhammedi alaihi salatu wa salam edhe në këta hadith po e trajton një aspekt të rëndësishëm nga jetë e besimtarit, adhurimin. Vetëm se përdalim nga hadithi para prak, nga hadithi kaluar, nga hadithi në cilin për gambere alaihi salatu wa salam e trajton të shembuli i besimtarit për kita zimeredzim në Kur'anit, Në këta hadith Muhammedi alaihi salatu wa salam e trajton shemblën e besimtarit për kitazi me përkujtimin Allahu gjellë u ala. Dhe ajo që është interesant e këtu është se përkujtimi Allahu se dhikri, se që quajm ne në gjuhën fetarem, ka ardhë si një njësi e cila ka tendenca ose tenton që dë vendoset në vend të tërsis. Pra, ndonë se është përqelim dhikri, është përmendur dhikri, me gjithat qëlimi mbetet shumë i malë se sa kjo, qëlimi është që të përfshien edhe vej pra tjera cilat të hynë në kuadrë të dhikrit. Pse pegamberi alaihi salatu wa salam e mori shembul të gjallin për besimtarin? Në këta adit si gjëvrejte, Muhammedi alaihi salatu wa salam njerëzit ndo në dy kategori. Njerë sërët e përkujtojnë Allahun gjellë u ala dhe tilët janë si kur të gjallët. Dhe njerë sërët nuk e përkujtojnë Allahun gjellë u ala dhe tilët i nxajnë të vdekurve. Po pëse Muhammedi alaihi salatu wa salam e bërë i këtë kategorizim? Pëse Muhammedi alaihi salatu wa salam i ndaun njerëzit në këto kategori, në gjallë dhe në të vdekur? E para për të përshkruar rolin dhe rëndësin e besimit për zemrën. Njerëzit nga aspekti fizik, nga konstrukti, nga pamja jashtme, janë të njashëm. Por kur është në pytje brëndësia tyre, kur është në pytje shpirti tyre, atëra ta dalojnë. Fetarët, besimtarët, janë ata që dalojnë nga ateistët, nga ata që nuk besojnë Allahën gjellë lëu alem. Dhe nga këtu djetarët kanë përmendur se besimi për zemrën e njeriut, i nxanë tamëm ati ujit i cili e nxalë të okën. Ma dje, djetari ujnë i më njohër ibni Tejmije, thotë se përkujtimi ose dhikri për zemrën, është si kurse uji për peshkën. Si ka mundësi që ujit jetën për peshk e bënë këtë pyëtje në formë në formë që ditë se hoxa jënë ndëruar ebni të imije. Pra, ashtu sikur që nuk ka mundësi që peshku tjeton pa atë që është qënsore, 
që është esenciale tek ai uji, po kështu zamra nuk mund t'jetoj pa dhikar. Pejgamberi alaihi salatu wa salam e sole për besimtarin shembulin e djallet, edhe për faktin se besimi është ai i cili arrin në formën më të mirë të mundshme për të retizoj karakterin e besimtarit. Është interesant e këtu të nëruar lëzër përmendim se pejgamberi alaihi salatu wa salam e ka marrë shembul besimtarin i cili e përkyton Allahun Gjellë wa Alam, me një njëri i cili është i gjallë. I gjallë në kuptimin asaj se gjallëria buron nga zemra. Në qovë se zemra njëriut nuk punon, atër trupi njëriut është i pa vletë, është i pa levizëshëm, është i pa dobishëm. Dhe kësësaj Muhammedi alaihi salatu wa salam e ka marrë shembul të gjallin për të nga të reguar se besimtarin e para ka brendësit mirë. Jeta është në shpirtin e ti, shpirti ti është i gjallë, zemra ti është e levezshme. Dhe e dyta, për të nga të reguar se kjo gjallëri, kjo jetë, reflekton edhe në veprat dhe në sielit e ti. Pra, besimtari është aji që ka brendësit mirë dhe aji të ki cili reflekton për të mirë kjo brendësi. Më konkretisht, Allahu Gjellu Ala në e bën një klasifikim, një dalim në dërmjet besimtarit, i cili ka këtë gjallëri dhe njeri u të cili nuk e ka këtë gjallëri. Ata në kuptimin e posedimit të organeve të rëpore janë në gjashëm, edhe jo muslimani, edhe negrizhenti, edhe gafili, edhe këta kanë zemra, përse zemrët e tyre janë të padobishme, nuk janë në funksion të arritje së qëlimit të vërtetë pra të adhurimit për Allahun Gjellë u Ala, thëtë Allahun në Kur'anin në familarët. A o men kene mejten, fe ahjejnahu, wa gjaelna lehu nuren, jem shi bihi fi nes, kemen metheluhu fi dhulumati lejse bi kharijin minha. A mos val po mendoni që ta bëjmë të njejt, ta krahësojmë, ti prëngjasojmë, atë njeri që ka qeni vdekur, që nuk ka patur zemër adhuruse, dhe cilit Allahu gjellu ala, dhe cilin Allahu ka në gjallë, e pasaj i ka dhënë drit, me cilin a i hec në tek njerëzit, qarkullon, a mos pomendoni këtë njeri që është i uzuar, që ka zemër të pastër, që ka zemër qarkulluse, që ka zemër gjallërguse, kë njeri që adhuran Allahu gjellu ala, kë njeri në në veprat, në sielet e cilit reflekton kjo gjallëri shpirëtërore. A mos pëmendoni të bëjmë të njëshëm me atë i cili kanë ngel, është izoluar, është kurur në ersirat prej të cilave nuk ka mundësi të dajnë. A i që nuk e adhuran Allahun, a i është në hutin, a i ka humbur rrugën, a i ka lajthitur, a i ka devjuar, a i nuk ka një adres dhe nga këto dalimi në dërmjë tyre është ka që dalim i malë. E dyta, pëse pejgamberi alaj sëratu së salam në përmjet këti shembule, dëshiron të portretizoj besimtarin e vërtet, është se besimtari i cili është i gjallë. Në në kuptën se ka një dozë të madhe të vëmend shmëris, nuk është gafel, nuk është neglijent, nuk është i pakujdeshëm, është një njëri cëllë e përkujtan Allahun gjëllë le wala vazhdimisht, është një njëri cëllë nuk e mashtron dunjaja, nuk e haron Allahun gjëllë le wala, pra është i vëmendshëm, nuk është një njëri cëllë e haron Allahun gjëllë le wala, është një njëri cëllë në përmjet dhikrit, në përmjet përkujtimit Allahun gjëllë le wala, e largon vetën nga radhët e atyre cëllët janë të pakujdeshëm. Pegamberi alaihi salatu wa salam e soli këtë shembul për besimtarin, për të reguar një karakter tjetër të besimtarit. Besimtari është i dobishëm. Besimtari është një njëri i cire mundohet që me këtë gjallëri që ka, me këtë karakteristik, me këtë veqëri, me të sene Allahu gjellë walem, e ka daluar për i tjerve, mundohet që të jetë i dobishëm, që t'ju bëj mirë njerëzve, mundohet që të jetë i dashur dhe i këndshëm. Parasysë se të ndëruar lëzër dhe motra, nëse keni parasysh 
Çfarshem bu iş Muhammed aleyhissalatu vesselam kamar per te çeshtje atër do ta keni të letë se si Muhammed aleyhissalatu vesselam është munduar që personalitetin e besimtarit ta bëj më të afërt me njeri. Ka marr shembull të gjallën dhe të vdekur. I gjallë është ai cili është i afërt me tjerët. Është ai cili vazhdimisht qëndron me tjerët. Është i shoqëruashëm. Është njeri me cilin të tjerët qëndrojnë. Për deri sa e ka marr shembull të vdekurin për njeriun që nuk i përkujton Zotin, për arsye se ne edhe nëse kemi të afërm, në rast se vdesin njerëzit, atër kemi disi një loj frike për këtyre. Nuk rrime ta, për arsye se njeri u vdekur nuk shëqërot. Kësësaj Muhammed e Arihi Saratu Saram, është munduar që neve besimtarin të në esjel me këtë tipar, me këto karakteristika, pra njeri të dashur, njeri të afërt me të tjere. Pejambere Alehi Saratu Saram, e ka marrë këtë shembul për besimtarin, pra shembulin e të gjallit, për të në të reguar neve edhe njërën si tjetër cilës duhet i kushtojnë vëmendjet madhe. Për kutimi Allah o Gjellu Ala, është një element i cilë depërton në zemër, ka lidhje me zemërën në njëriut. është një element i cilë në qofë se egziston, zemërën e bënd të gjallë, në qofë se mungon, zemërën e bënd të vdekur, e bënd të padobishme, e bënd jo funksionale, dhe nga këto, nëse ne dëshirojmë që të arim lumëturi në vërtet, nëse ne dëshirojmë që të arim knetësi në vërtet, nëse ne dëshirojmë që të lumëturohemi, atër adresa e të gjitha këtyre gjerave, është përkujtimi Allahu Gjellë Walem. është jetuarit me fena Allahu Gjellë Walem. Pegamere Alehi Saratu Vësaram, si që transmiton të tërmidhiju në një hadith që në shejh Albani e vlerëson për të mirë, Hasan, ka thënë, i dha marartum birjadhi l-gjenna, farta'u, në qofë se ju bje që të kaloni pran kopshteve të gjennetit, tha ndaloni dhe knaqoni në to. Farta'u, ka në thënë djetarët, e ka kuptimin që të hani dhe të pini. Pra, në qofë se kaloni pran kopshteve të gjennetit, mos e lini pa e shfrydzuar këtë mundësi, që të hani dhe të pini prej këtyre kopshteve. Tha njarë, sërë Allah, u ame rëjadu l-gjenne, oj dërguar i Allah, po, cilat janë kopshte të gjennetit? Si ti njohim ato, si ta dim se ne po kalojmë pra në tyre, cilat janë shajnët me cilat identifikohen, tha pejambere, alehi sëratu o sëram, hela kod dhikar. Ato janë, ato grupët e besimtarve që e përkujtojnë Allahun Gjellë Wala. Në qovë se kalem pra një grupi besimtarë është cilët e përkujtojnë Allahun Gjellë Wala, bashkoju atyre, për arsyë se ato janë grupët gjenetit, janë kopshtet gjenetit, në qovë se ju bashkohësh atyre, ti ke hyrë në gjenet, e ke përjetuar gjenetin, ti ke përjetuar mirësit e ti, nga këtu djetarët kanë thënë, në këtë bot ka gjenetet, Nëse nuk hynë në këto gjemnete, nuk do të ysha së në gjemnete në vërtet. Në qovë se nuk e ke shëjuar kënatësi në adhurimit për Allahën Gjellë Wala, nuk do të shërë së gjemnete. Pra, rëndësia pëse pegamere, alejhi sëratu o sëram, e solit gjallën shembul për besimtarin që për këton Allahën Gjellë Wala, është në radhë të parë për të përshkruar rolin e besimit për zemrën, e dyta përshkruar, për të nga afruar imajët ose portretin e besimtarit të vërtet, i cili e param ka zemër të pastër, e dyta është i dobishëm, e treta është i sjellëshëm e tjerët, është i afrët me tjerët, dhe e katërta për të përshkruar mënyrën se se arrihet lumëturia e vërtet. Të ndëruar vlazër, ne kur përmendëm në fillim hadithin, Thamë se ajo që e dalon këta hadith, nga hadithi para prak, hadithi li gjeratës se kaluar, është se kë adhurim që ka ardhë, do në thotë përkujtimi Allahu Gjellë Wale për cilin Muhammed e Alejhi Sëratu Sëram, soli këtë shambull, ka tendenca që 
ndonë se është njësi, është vetëm një të flet ose të vije në emër të tërsis, pra në emër të, të krejt adhurimit. Dhe nga këtu, djetarët kanë tërheqër vrejtjen, se me dhikër nuk në nënkuptohet që të marrë është të spjet në dorë, thua është subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar dhe mbara ishtë dhe gjerë. Jo, do me thënja dhikrit, është shumë e madhe. Dhikri, si që do të vrej me lejnë Allahu gjellu ala në pjesër e dy të ligjerat e son, është shumë me rëndësi. Nga se përveç kësaj, përveç atyre lutjeve të caktuara që Muhammed alaihi salatu wa salam në i kam suar, dhikri përfshin edhe adhurime tjera. Dhikri përfshin edhe këndimin e Kur'anit, edhe ledzimin e Kur'anit, edhe falin e namazëve vullnetare, dhe kri përfshin edhe ledzimin e librave me vlerë, dhe kri përfshin edhe punët vullnetare, angazhimet vullnetare që i bëjmë për të ndihmuar të tjerët, dhe kri përfshin gjdo vej për të mirë, dhe ne në qovë se jemi në këto vej pra, atër logaritet që jemi duke, duke përkujtuar Allahum gjelle, gjelle wala. Të ndëruar nëzër, ne do të bëjmë një pushim të shkurëtër për të këtyër më pas me lejnë Allahum gjelle wala me pjesën e dytë të kësaj legjerate në cilën do të përmendim rëndësin e dhikrit dhe vlerën e ti. Qëndroni me ne. Ja ku këtëm sërisht të ndëruar lëzër dhe motram për të vazhduar me pjesën e dytë të kësaj ligjerate. Në pjesën e parë unë nduam që të bëjmë, të japim shpjegime pëse Muhammed alaihi salatu wa salam për besimtarin i cilë e përkujton Allahun gjellë le wala, sol i shembul njeriun e gjallë. Ndërsa tash me lejnë Allahut, do të mundohemi që të flasim për rëndësin që dhikri ka në personalitetin e besimtarit. Në radhë të parë, kjo rëndësi matët ose shihet nga aspekti i formimit të personalitetit të besimtarit. Besimtarit dalon nga tjerë. Êshtë një njëri cilë është i lidhur me Allahun Gjellu Ala. Kjo është veqëria më spikatur e ti. Kjo është ajo që theksot më së shumë të se imajsh prej imajshëve të ti. Kjo është ajo që dalon prej të tjerëve. është i lidhur me Allahën Gjellë Le Wala. Dhe kjo lidhje me Allahën Gjellë Le Wala, kjo përkujtimi vazhdushëm që i bën Allahën Gjellë Le Wala, e bën atë që të jetë i ndryshëm, që daloj prej tjerëve. E bën atë më të veçan. E bën atë të daloj prej atyre cilët të jo vetëm që kanë zemrë të vdekura, për që janë edhe hipokrit. Janë njërë cilët të kanë raportit e prishura me Allahën Gjellë Wala. Janë njërës cilët në një farë forme kanë dështuar në këtë dhe botën tjetër. Allahën Gjellë Wala përmen hipokritët, dyftërshët, ata cilët nuk e duen Allahën Gjellë Wala i përmen dhe ata që si karakteristik, si veqëri e tyre, është që wala je dhkurun Allahë illa kalila, që nuk përmendin Allahën vetëm se pak. Pra, përdesa një besimtar, e përmend Allahën gjellë wala shumë, atër hipokritë është e kundër të eksaj, e përmend shumë pak Allahën gjellë wala, dalim dërmë e tyre është kë, besimtare përmend Allahën shumë, jetën me Allahën gjellë wala, jetën me fejnë e ti, e praktikon fejnë e ti, përderi sa hipokritë është e kundër ta. A i nuk e përkujtën Allahën, ma dje në këta jet që ne përmendëm vetëm pjesën e fund ti, Allahu gjellë wala përmend se Wa idha kamu ila salati, kamu kusale, ju ra unë e nësë, kur të ngritin me falë namazën, ngritin si dembel, si përtacë. Nuk është a i motivi shpirëtëror që i shtynë ata për të adhuru Allahu gjellë wala. Nuk i nëzit ata të ka adhurime përmendëm, mirë njohë jënda e Allahu gjellë wala për të mirët e ti, për kundrazi. Ata janë njërës cilët i jam për bozës. Ata janë njërës që 
mëhojnë të mirët e Allah të gjellë wala. Ata janë njerës që nuk e falin namazin me përkushtim, ju ra unë e nës. Nuk e bëjmë për Allahum, për e bëjmë që njerëzit të shohin. Pra, ata sikur nuk kërkojnë knatsin e Allah të gjellë wala, por kërkojnë knatsin knatsin e njerëzve. Dhikri është një rëndësishëm të ndëruar vlëzër. Për arsyje se është ajo që besimtari në përmjetë sa ja rrinë të këllumëturia e vërtet. Ne përmendëm edhe më parë, thamë se Allahu Gjellu Ale ka dashur, ka cektuar që gjdo gjë në këtë botë këtë një element të veçanë. Toka rinjallët me ujë, trupi njeriu të rinjallët me ujë, nëse pinë ujë, shuhet, etja, këthehet fuqia. Por zemra njeriut, rinjallët, qëtësot, për jetën lëmëturin, vetëm nëse përkujtën Allahu në gjellë vëllë. Pështë Allahu ajtë siri ka thënë, e ledhine amenu, o tëtë me innu kulubuhum bë dhikri la. Ela bi dhikri lahi të të me innu lë kulum. Ata që kanë besuar dhe zemrat e tyre janë qëtsuar me të përkujtuarit e Allahu gjellë wale. Allahu shqani po bë një krasim, po bë një përshkrim. Besimtarët që kanë besuar dhe i kanë qëtsuar zemrat e tyre me përkujtimin e Allahu të pse? Ela bi dhikri lahi të të me innu lë kulub, për arsyë se ndryshe nuk mund do. Zemra nuk që të sot me tjetër shka. Zemra njeriut nuk mund të gjej prehje me tjetër shka. Zemra njeriut nuk mund të knoqet me muzik, me harame. Ajo është dehje për zemra. Ajo është vetëm si thuash humbje e vetë dijes. Ndryshe nuk është për jetim këna të sisë. Nuk është lëmëturie vërtet. Ajo është dehje, ajo është e kotë. Nga këtu Allahu Gjellë Wala ka caktuar që vetëm me përkujtimin Allahu Gjellë Wala zemra që të sohët. Të ndëruar nëse zemra nuk e ka këtë element, nëse zemra nuk është përfshir, nuk është përshkuar nga dhikri, në qovë se zemra nuk është mbuluar nga dhikri, atëra jo zemr është zemr sëmur, është zemr e cila Në qovë se nuk të sjellë lëmëturit, të sjellë dëshprim, është zamër e cila është fajtore për depresionin, për stresin, për problemet e ndryshme të cilat njerëzit i kanë, nga se nuk ka përjetuar knetsin. Defekti është e zamër. Allahu ka thënë Kur'anin famlart, Uomen a arada an dhikri fejnë lehu ma ishetën donke. E a i cili largohet nga përkujtimi im, aj që largohet nga feja ime, aj që largohet nga udhëzimi im, fejnë në lehu ma ishët në donke. Do të ketë një jetë të vështirë, do të ketë një jetë me probleme, do të ketë një jetë në cilën, do të ketë konfuzione, hutime, problemet në ndryshme, nuk do të ketë një rrugë të drejt, nuk do të ketë një rrugë e cilët do të trasohet, kjo është problemet të cilën, E hasin që ishën start zamrat që nuk e kanë dhikrin element gjallëruas. Në që ose një zamr nuk është gjallëruar me dhikr, me përkujtimin Allahu gjellë wala, atëre e zamr është zamr e cila reflekton dëshprim, reflekton probleme, zamr e cila reflekton një njerit pashpres, një njerit cile e ka e ka rrugën, rrugën e humbur. Allahu të bareke u o të alem, e sjell besimtarin i cili ja ka frikën Allahu gjellë wala, besimtarin i cili jeton me dhikër, besimtarin i cili përkujton vazhdimisht Allahu gjellë wala, e sjell për të një paralele ndërmjet ti dhe ndërmjet ati që nuk e ka këtë zemër. Thët Allah në Kur'anin famlart, e thëmën, shërëh Allahu sadre, lil islam, fëhua ala nurim i rrabbi. 
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أمس فعل بمندوني شتين تنجشم أتيرة شاء الله جل وعلا وكاز جروار جوك ستتيرة أتيرة شاء الله جل وعلا يكهاب زامرا برسام فهو على نور من ربه ذا أي كان يدريد بري الله جل وعلا أبو مس بمندوني تن يرز تين جاشم ما أتاتش كان زامرة تفراجدا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله مير برا أتاتش كان زامرة تفراجدا نوك كان بركويتوار الله جل وعلا أتاتش نغا زامر فرسية تورا نغا زامر فرسية تورا نوك برماندن الله تبارك وتعالى تتيلت نوك منتكين جاكست الزروة نوك منت يتوين تلومتر نوك منت يتوين تشيت تتيلت يانا تتسلت كان زامرة فراجتا ولايك في ضلال مبين تتيلت يان نن يهوم بي تشار تندروار لزر رنسية ذكت پر كتيمت تا الله جل وعلا پر بسمتارن شيطة نغاني كن وشترم تيتر ايو نوكي سيل لوم توري وطم بسمتارت سين دويد پر ادو بسمتارت سي شاشري نراد ثا پار ذكر اشت اي چه امبوش شتبين مه هرموني اي چه امبوش شتبين مه غزم اي چه يو ذران لوم توري تر فاميليس نو نين غا ورزيونت اي كتي حديثي باز شن اي كمي سيل نو كتالي جراتن شندران سي پيغامير عليه السلاة والسلام كثن مثل البيت الذي يذكر يذكر الله فيه ومثل البيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت شامل اشتبيس نتسلم بركتوات الله جل وعلا ذا شامل اشتبيس نتسلم نك بركتوات الله جل وعلا ارسي كورس شامل اتجالد ذا تفديكورد ديتارد كان شبيقوار ابن حجيري نفتح الباري نا كومندي që i bën sahiu të bukhariut ka thënë se për qëllim me këta hadith nuk është shtëpia, nuk janë muret nga sa to nuk sinë në mëturi por janë banorët e shtëpis janë familjarët janë antarët e familjes janë ata cidet në qovë se përmendin Allahun gjellë lewala janë të gjallë, janë të lumëtur, janë të mirë pra me dhikër, me përkujtimin Allahu Gjellë Wala, nuk arrihet vetëm gënatësia në kuptimin individual, por arrihet gënatësia edhe në kuptimin familjar, edhe në nivelin familjar. Dhikëri kalën nga nivelin individual, deri në nivelin kolektiv. Të ndëruar vëzër, dhikëri që në kuptan të jetosh me Allahu Gjellë Wala, është një prej atyre gjërave me cilat të Besimtari kultivan të pare të mira, kultivan të pare të qmuara, është një nga ato forma, nga ato mënyrët me cilat besimtari arin që të angushloj edhe vetën e ti në qovë se ka ndo një munges. Dhe doja të amar një shambull në vërtet të arrafej, një rast cilin djetarët e kanë përmendur në librat e historis. është një rast që duhet marë mësim, se si përkujtimi Allahu Gjellë Wala, të jetuarit me fejnë Allahu Gjellë Wala, edhe në momentet kër ne mund të mos kemi, mos disponojme të mira materiale, është në gushlimi mëjë mje. Njëri nga djetarët përmendur një librat e ti, a rastin e një si them askete apo zahidi, e cili duke kaluar në për një vend banim. E keni parasyr që të regjimi për cilin për flasim, ka atë bëj me kohët e kaluara. Atë bot njerëzit, o thoni në këm, dhe forma se se ata orientoheshin, do në thotë për të shenjet e rrugës, ishte në qovë se shehnin në do një tend, ose në do një lamb, 
dhe kësësaj orientohashin. Dhe kjo njeri kalon pran një tende, e cila i lënë një përshtypjet veçan. Përshka kse dëgjan një njeri i cili e adhuron Allahën Gjellë Lualla. Ma dje i lënë përshtypja e shtëmadhe, sa që vendos të vizitën. I huaj për vendos të vizitën. Dhe në momentet që mërleje për të hyrë, shese kënë njeri ishte interesant për në ti. Ishte i verber dhe ishte i paralizuar. Pra një njeri i cili e adhuron të Allahun gjellë wala, e përmen të Allahun, e falendron të Allahun, por që nuk mund të leviste, ma dje ishte dhe i verber. Kishte ngel i vetëm në shtëpi, nërsa njëri nga bit që që ndronë të mëtë, kishtë e dalë jashtë. E pyët, o filan, unë duke kaluar këndejt dë gjova ty duke përmendur Allahën gjellë vare. Dhe raste ytë mëla për shtypjet madhe. Por ta shkur po të shonë, je i verber dhe nuk mund levezësh, a thua valë pëse falenderon Allahën ka të shonë. Qëfar të mira shke që Allahu t'i ka dhënë që ti po e falenderon Allahun nga se njerëzit tjerë sigur t'ishë në gjendjën tënde ndështë të do të mendoni dhe vetë vrasjen. Qëfar t'ka bërë ty dalosh për tyre pëse ti po e falenderon Allahun gjellë wala. Tha po e falenderoj Allahun gjellë wala për arsyë se në këtë bot njerëzit janë të ndryshëm. Dikujt Allahu gjellë wala i ka dhënë shëndet por nuk ja ka dhe në mendje, është mendjelet, është të torolak, është i humbur. Ose dikujt Allahu gjellë wala, ja ka dhe në fizikun, ja ka dhe në dhe mendjen, por nuk ja ka dhe në besime. Dhe unë kur përndalim, për krahasoj vete me këto dy kategori njërzësh, me të parët që zoti ju ka dhe në shëndet, por si ka dhe në mendje, po e falim dërej Allahum, nga se unë e kam me gjithat mendjen, dhe kur përndalim, për e kërasë sa e vetë me këta të dytët, që Allahu gjellë wala ju ka dhenë shëndet, ju ka dhenë edhe mendje, por nuk ju ka dhenë besimin, për e falen dore Allahu gjellë wala prap, për arsyu se më ka daluar mua për tyre, më ka zedhë, unë jë maj që e adhurej Allahu gjellë wala, e besaj Allahu gjellë wala, dhe kjo më bënd që mua të daloj për tyre. Pra, ndëruar lëzër, nëse ne, e përkujtojmë Allahu gjellë wala, Nëse ne jetojmë me përkujtimin Allahu gjellë u alam, atër kë do tjetë një ngushlim goxa i mirë për neve, do tjetë një ngushlim me cilin më letë, do t'i përbalojmë vështërsit, vështërsit e jetës. Të ndëruar lëzër, para se ta mbaroj këtë ligjerat, do doja që kalim të të përmen edhe disa nga dobit, nga vlerat, nga mirësit e dhikët. Dhikri ka ardhë në islam se një mundësi kompenzimi dhe alternative. Se, do njëherë njërzit, si që kemi parasysh, janë të ndryshëm dhe disa për tyre në disa raste mund të jenë shumë të mirë. Pra, ka njërë që zotë ju ka dhëmë pasuri dhe këta njërzë fatbarësisht këtë pasuri e marrin dhe e shpenzojnë në rrugën Allah dhe gjellë wala. Ka dhe tjerë të shumë, cilët nuk kam pasuri, janë të lidhur me fejnë Allah dhe gjellë wala, e adhurojnë Allah, i falin namazët, a gjerojnë, por nuk kam pasuri. Atëherë ka ardhë dhe kri si një mundësi që këta njërës të kompenzojnë këtë gjë. Djetarët kanë transmituar, janë bazuar në të vërtet në hadithin autentik, në cilin për jamer, alehi salatu o salam, përmen një grup sahabë është që kanë thënë, dhe hebe ehlu dëthuri bil ujur, kanë ardhjen ankuar Muhammed, alehi salatu o salam, thanoj dërguar i Zotit, pasani këtë në i marrën shpërblimet, ata po falim që shë falim i ne, po agjerojnë që shë agjerojmë ne, por po japin, ata në kanë të i kaluar me këta, për jamer, alehi salatu o salam, ju thanë, Ati ju mësoj diqë që nëse ju e bëni, jo do të kompenzoni këta, ma dje 
do të arini është problem që asë kush me përjashtim të atyre që bëjnë si kur jo, nuk do të mund të arini të është problem. Nëse jo e përkytani Allah në gjellë u ala, nëse jo e madhrani Allah në gjellë u ala, atër Allah o juve do të jo do t'jo shpërblen. Me konkretisht, Muhammedi Alej Sarat u Sarat më ka tëmë, në qovë se jo pas gjdo namazi, madhërani Allah në gjellë u ala, e falendërani atë dhe thoni tekbirët pra, madhërani Allah në të barë gëtë ala, atër jo do t'arini këtë shpërblen. Dhikri ka ardhë, jo vëtëm si kompenzim, por ka ardhë edhe se alternativ. Do njëherë, njerëzit për shkashtë të ndryshme, mund që të mos jenë në gjendje që të bëjnë vepra të shumëta. Dhe për të shka këni njeri ka artë e këpe jambere alehi salatu o salam. Se që duket, ka qenë ndoshta i vjetër, apo ndoshta ka patur ndo një problem. Për arsyu se ka ardhë të këpe jambere alehi salatu o salam, si që transmiton të rëmidhiju nga sahabiju inderuar Abdullah ibn Busri, dhe i ka thëmë, oj dërguar i Allahot, inë shara'i al-islami ka dëkëthurat alej, ligjët e islamit, adhurimet e islamit, pa kësa më jëmë bërë shumë, ka thëmë djetarët qëllimi është për adhurimet fakultative, ka dashtë si të gjithë tjerët që të mos i bëndat kolektivit musliman, që të mos nërgohet për i tyre, edhe kjo të bëjve për atë mira, por ndoshta për shkace fizike, ndoshta për problemet tjera, kjo njeri nuk ka mund që t'i kryn këto obligime, këto adhurime fakultative. Andaj i ka thëmë Muhammedit alehi salatu o salam, fe akhbirni bishejin, e të eshe bethu be, andaj, më të rego për dish, që nëse une më bëhëm për saj, nëse une i bëj atë, atër do të më mjeftën. Muhammedi alayhi salatu wa salam i tha, la jezalu lisanu, a rataben min dhikrilla, tha atër o njeri, o musliman, le të vazhdoj gjuha jote për herë, e lagur me përkujtimin Allah të gjellë uala. Nëse të shiran që këto adhurime fakultative, cilat nuk po mund të kërysh, nëse të shiran që se alternativ tjetër të kesh një vepër, atër përkujtimi Allah të gjellë uala, është ajo që të bënd të dobi. Të ndëruar, dhikri nuk është një element i cili vetëm ruan zemrë në besimtarët, por ruan edhe fizikun e ti, është një mboroj, e cila ruan zemrë nga debijime dhe lajtitja, por ruan besimtarin edhe nga djale dhe cytjet e ti, ruan besimtarin edhe nga mashtrimet, nga intrigat, nga kurtet, thë të Allahu gjellë uala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ لُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Aj që i mbyll sytë para këshilave të Allahu Gjellë Wala. Ati ne ja bëjmë shëqëruas një djallë i cili nuk i ndahë. Në qovë se nuk e ke dhikrën, në qovë se i larguar dhikrën, në qovë se dhikrën nuk është shëqëruas e ytë, atër të adhirë se djallët do tjetë në vend të ti. Andaj, për të arruajtur zemrën, për të kultivuar të pare të mirat, të pare të qëmuarëm, për të qenë të dobishëm, për të qenë të afert me tjeret, për të qenë besimtarë të devatshëm, për të arruajtur vetën edhe nga djale, juftoj që vazhdimisht të përkujtojme Allahun Gjellë Wala, vazhdimisht të jetojme Allahun Gjellë Wala, letjet dhikri si një mundësi kompenzimi, dhikri si një alternativ, letjetë dhikri si diqka me cilën ne arrim që jetën ton të menajojmë mësë mire. Derën takimin ton të radhës, ju lëmë për kujdesën e Allahot, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.